Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati! Questa domenica il Signore ci parla di una necessità vitale, pregare sempre senza stancarsi. Dunque non si tratta solo di dire delle preghiere, ma di vivere in uno stato di preghiera, fino a che la vita stessa diventi preghiera. Vediamo tre punti, scanditi da tre domande. Anzitutto ci chiediamo, è possibile pregare sempre? Certo! Sant'Agostino diceva, si intende forse che dobbiamo stare continuamente in ginocchio o prostrati o con le mani levate? Se così fosse non potremmo farlo senza interruzione, ma vi è un'altra preghiera, quella interiore che è senza interruzione, ed è il desiderio. Potremmo dire che se ami, desideri, e se desideri, preghi. Se non vuoi interrompere di pregare, non smettere di desiderare. Di desiderare Dio, il suo amore, la vita eterna elevandogli di tanto in tanto mente e cuore, lasciandoci condurre dallo Spirito Santo che prega in noi, muove i nostri cuori alla preghiera e ci porta in Dio. Vedete, noi possiamo essere presi dalle nostre attività quotidiane, farle con il cuore, ma mantenere la parte più recondita del cuore costantemente rivolta a Dio. Permettetemi un esempio, forse banale ma efficace. Possiamo essere un po' come i cellulari con internet. Tu puoi telefonare, usi varie app e lui intanto è connesso, capta il segnale, se lo perde subito lo ricerca e quella connessione permette di poter utilizzare ancora meglio il dispositivo. Dunque possiamo pregare sempre, siamo chiamati a farlo, è necessario, ma perché è necessario? Ci aiuta a capirlo la parabola seguente. Abbiamo una vedova, questa vedova sola, in difesa, probabilmente senza appoggio e senza sostentamento, come spesso accadeva al tempo, ha un avversario. Allora si rivolge ad un giudice, chiedendo con insistenza che le sia fatta giustizia. Questo giudice, arrogante e corrotto, alla fine, esasperato dall'insistenza della vedova, si decide ad accontentarla. Perché questa vedova insiste? Perché ha un avversario e chiede giustizia. Sa che se non riesce a ottenere ciò che cerca, non ce la fa, non vive. Perciò non si arrende, chiede, insiste, certa che prima o poi le sarà dato ciò che le spetta. Miei cari, chi prega sempre? Chi ha capito che ha un avversario e che solo Dio può fare giustizia? Chi ha capito che c'è una lotta e solo Dio può liberare dal male e renderci veramente capaci di amare? Anzitutto abbiamo un avversario che in ebraico si dice Satan. C'è una lotta, non contro delle persone di carne, ma come dice San Paolo, Una lotta spirituale contro il male, contro gli inganni, le menzogne, contro le suggestioni del maligno, con le quali cerca di rovinarci la vita. San Pietro dice, il diavolo come leone ruggente va in giro cercando chi divorare, resistete gli saldi nella fede. Ecco, miei cari, noi abbiamo una lotta e questa lotta contro il male è lunga, ci vuole pazienza, e siamo chiamati a fare un po' come quegli eletti dei quali parla Gesù che gridano a Dio giorno e notte, sono coloro che un po' come questa vedova mendicano aiuto, che si appellano con umiltà a Dio, sono i credenti che nella prova lo cercano senza sosta, siamo noi che davanti al male presente nella storia, alle ingiustizie, alle sofferenze nostre di tanti non ci rassegniamo, ma gridiamo a Dio chiedendogli che faccia giustizia, che liberi dal male, che ristabilisca la pace, che ci renda saldi nelle prove. Un esempio molto bello di tenacia nella preghiera, con tanto di miracolo annesso, lo ha raccontato Papa Francesco. Una bambina di sette anni si era ammalata, ma i medici non trovavano la soluzione, andava peggiorando sempre, sino a quando una sera i medici dissero che non c'era più niente da fare e che le rimanevano poche ore di vita. Il papà, che era un elettricista, un uomo di fede, è diventato come un pazzo. E spinto da quella pazzia ha preso il bus ed è andato al santuario di Luhan, due ore e mezzo di bus, è arrivato alle nove di sera e ha trovato tutto chiuso. E lui ha cominciato a pregare con le mani aggrappate al cancello di ferro, pregava e piangeva, così è rimasto tutta la notte. Quest'uomo lottava con Dio, lottava proprio con Dio per la guarigione della sua figlioletta. Alle sei di mattina ha preso il bus, è arrivato all'ospedale alle nove più o meno, ha trovato la moglie che piangeva e ha pensato al peggio. Cosa è successo? Sono venuti i dottori, gli ha risposto la moglie, e mi hanno detto che la febbre è scomparsa, 
respira bene, non c'è niente, la terranno ancora solo due giorni, ma non capiscono quello che è successo. Miei cari, questo succede ancora, anche i miracoli ci sono, ma serve la preghiera, una preghiera coraggiosa che lotta per arrivare a quel miracolo, come quella di Mosè che pregava con le mani in alto per il suo popolo e si stancava pregando il Signore, come quella di tanta gente che ha fede e con la fede prega e prega. E non solo, miei cari, chiediamo giustizia, cioè di poter vivere una vita giusta, di essere resi capaci di amare, di vivere all'altezza del sogno di Dio. Se voglio tirare a campare e vivere una vita meramente orizzontale, carnale, certo che non avrò bisogno di pregare, ma se sono sceso in profondità e ho colto quel desiderio di pienezza, del di più, del vivere un amore più grande, del voler lasciare tracce belle nella storia e al contempo della mia povertà, della mia fragilità, della mia incapacità a realizzarlo con le mie sole forze, allora mi rendo conto di quanto bisogno ho di Dio, di aprirmi a Lui. Ciò che cambia il cuore è la preghiera. Ciò che è capace di liberare il cuore è anzitutto la grazia. Ciò che è capace di far ardere nuovamente l'amore nel cuore, di riaccendere la propria vocazione, è soltanto Dio. Ecco perché una donna estremamente attiva come Madre Teresa prima trascorreva ore in preghiera e raccomandava sempre di pregare. Come quando al Cardinale Comastri disse «Fai un po' di adorazione eucaristica ogni giorno, altrimenti non reggi». Senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri. Ricordati, io sono soltanto una povera donna che prega. Pregando, Dio mi mette il suo amore nel cuore e così posso amare i poveri. Infine, come terzo punto, ci chiediamo perché Gesù sottolinea l'importanza di pregare senza stancarsi. Perché Gesù, miei cari, sa bene che rischiamo di stancarci. Il termine greco qui non indica solo la stanchezza, ma anche lo scoraggiamento, il perdersi d'animo. Dobbiamo essere sinceri. Quante volte nel rapporto con Dio ci sentiamo come la povera vedova? Invece di sentirci ascoltati, ci sentiamo ignorati. Invece di ricevere giustizia, ci sembra di ricevere indifferenza. Quante volte pensiamo che non serva a niente pregare, che non ci ascolta nessuno, che non ne vale la pena? Oppure pensiamo che la qualità della nostra preghiera dipenda dalla sensazione che ci lascia, dal gusto con cui la facciamo. Ma Gesù ci insegna che la preghiera che conta è quella che sa insistere, perché l'insistenza è una professione di fede. Anzi, potremmo dire che meno sento, più la preghiera si purifica, perché diventa ricerca di Dio per Dio stesso, non per ciò che mi fa sentire. Come ci ha detto il Papa, bisogna rimanere fedeli alla preghiera anche quando tutto sembra vano, quando Dio ci appare sordo e muto e ci sembra di perdere tempo. Anche se il cielo si offusca, il cristiano non smette di pregare. La sua preghiera va di pari passo con la fede e quando la fede può sembrare un'illusione, una fatica sterile, in queste notti della fede chi prega non è mai solo. Gesù infatti ci accoglie nella sua preghiera perché noi possiamo pregare in Lui e attraverso di Lui. Si tratta di credere più in Dio che noi stessi, fidarci di Lui che è oltre ciò che pensiamo e sentiamo. Infine Gesù ci conforta e dice se un giudice così ingiusto è capace di esaudire la supplica di una povera vedova Tanto più Dio non farà giustizia prontamente per i suoi eletti che gridano lui giorno e notte? Questo non vuol dire che immediatamente accadrà ciò che chiediamo o che magicamente si risolvono tutte le cose. Dio non soddisfa tutte le nostre richieste, ma realizza sempre le sue promesse, con i suoi tempi e i suoi modi. Perciò non bisogna scoraggiarsi, ma insistere. Sant'Efrem diceva, ciò che non ottieni subito con la tua preghiera ottienilo con la tua perseveranza. Alcune cose arriveranno nel tempo, altre non si realizzeranno come ora le chiediamo, ma magari lungo il cammino cambierà l'oggetto della nostra preghiera. Quelle cose che ieri sembravano essenziali ci renderemo conto che non lo erano e scopriremo che è altro ciò che conta, ad iniziare dal rapporto con lui. Magari alcune cose non cambieranno, ma di certo cambierà il nostro cuore. 
A tal proposito, mi piace concludere leggendovi la bellissima preghiera scritta da Kirk Kilgur, famoso pallavolista rimasto paralizzato nel 76 dopo un incidente durante un allenamento. Kirk lesse questa preghiera di fronte al Papa durante il giubileo dei malati. Chiese a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi promesse. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sì, l'ho dato, mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che io ho. Cari fratelli e sorelle, Gesù conclude dicendo Dio interverrà prontamente, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà fede sulla terra? Non accontentiamoci di risposte generiche o generalizzanti, lasciamoci interpellare personalmente. Ma io quando verrò, troverò fede sulla terra del tuo cuore? Troverò in te un cuore che prega? Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.